こんにちは、音沢です。ポップ音楽理論第1章。今回は、12種類の音を導き出す方法について見ていきます。前回の動画では、2倍の周波数について話しました。440Hz、880Hz、1760Hz も全部裏です。2の X 乗倍の周波数は、同じ音の高いまたは低いバージョンに聞こえます。では、2の X 乗倍の周波数だけで曲を作ってみるとどうなるでしょうか。440Hz の2の X 乗倍の音だけで曲を作ってみましょう。どううでしょうか私は曲を作るにしても聞くにしてもラの音以外の音が欲しいと感じました理由は響きのバリエーションが調和しかないからですでもラ以外の音を選ぶためには適当な周波数ではなく2の x 乗倍みたいな手がかりが欲しいですということで他の音を導き出して音階を作ろうというのが今回の動画の内容ですまず、周波数の比を考えてみます。1対1は同じ高さの音に聞こえます。1対2は同じ音の高いバージョンに聞こえます。440Hz も 880Hz もラの音です。なので、ラ以外の音を導き出すことはできません。そこで、次に調和する音を探します。それが2対3の周波数です。1.5 倍ですね。1対1は振動の周期が同じ。1対2は1回振動した時2回振動する関係ですが2対3は2回振動した時3回振動するという関係なのでずれるところが発生するけどすぐ周期のスタートが一緒になるという関係です2対3の周波数の響きを聞いてみましょう調和はするけど同じ音ではないですよね2つ同時に鳴らしてみますかなり調和しているように聞こえます。でも、別の音がハモっているというのはわかります。つまり、2対3で他の種類の音が導き出せます。例えば、この四角形がどの音だとして、2対3の関係になるように 1.5 倍していく作業を高い度が現れるまで続けます。そして、1対2の関係で下ろしていけば、音の階段ができそうですよね。では実際にやってみましょう基準となる音は分かりやすいように 1Hz とします上は 1.5 倍ずつ増え下は2倍ずつ増えます先ほど話したように下のように1対2の関係では同じ種類の音しか導き出せませんなのでずっと四角形で表しますそしてほぼ同じ音が出るまでこの作業を続けるとこのようになります12種類の音が導き出せましたこれがピアノなど一般的に扱われる音の種類が12音である理由ですしかし 1.5 倍ずつの方は 128Hz にはならずずれてしまいます2の x 乗倍の周波数にならないということは右に行くほど歪みが大きくなるということです基準にした音との周波数の比がどんどん複雑になっていきます実際に日の歪みを見てみましょうこれは先ほど話したように導き出した12種類の音を並び直したものです赤い四角が大きいのは基準音とその2倍の音を分かりやすくするためですそれ以外の理由はありませんそしてこれが基準にした音との比です 1Hz 対 1.5Hz みたいな比を2対3のように小数が出ない値に書き換えたものですこのように1600対1709みたいな超複雑な比が現れています1桁同士の比で表せるのが4つしかありませんまた隣同士の間隔についても見てみますこの数字は周波数ですですがこの数字自体には注目しなくて大丈夫です最初の音から次の音までは 1.068125 倍ですが次の間隔は 1.053247513165 その次は 1.06666 倍といった感じで虎に同士の間隔もバラバラです特徴をまとめると基準の音との周波数の比が複雑すぎることと
隣同士の感覚がバラバラなことが挙げられますそしてそれぞれを解決したのが純正率と十二平均率です現在一般的に使われているのは使い勝手の良い十二平均率ですまず純正率を見てみましょうこれは基準音との比ですできるだけ単純な比になるような値になっているためかなり調和しているように聞こえると言われていますしかし純正率は比を単純にすることを重視しているため隣同士の間隔は広いところがあったり狭いところがあったりバラバラですそれに対して十二平均率は隣同士の間隔が均等です隣の音との関係は常に約 1.059 倍12回かけると2になる数です平均という言葉が入っているのでケーキとかピザを均等に分けていくようなイメージをしてしまいそうですが隣の音との比率が同じなだけです指数関数なので周波数の差は高くなるほど急激に増えていきますまた平均率は等間隔にすることを重視しているため基準の音との周波数の比は超複雑です純正率のような調和は得られません例えば2対3だったところも500対749と複雑な比になっています純正率は周波数比が単純ですが隣同士の間隔はバラバラです平均率は隣同士の間隔が均等ですが周波数比は複雑ですまず周波数比が単純であることのメリットは調和して聞こえやすいことですハーモニーを聞き比べてみましょうまず純正率で基準音を 440Hz にして2対3になる 660Hz を重ねますそして基準音との比が4対5になる 550Hz をさらに重ねます次に平均率では純正率の値に近い周波数を重ねるとこのようになります続けて聞いてみます純正率の方は振動が4回と5回と6回の時同時になるためまっすぐ伸びているように聞こえますが平均率の方はずれたり重なったりする部分で弱い部分と強い部分ができるためよく聞くとビブラートのように震えていることがわかりますしかし誤差の範囲でめちゃくちゃ気になるというわけではない気がします純正率はあくまで理想の比の値です声をイメージするとわかるように生演奏ではピッチの揺らぎは必ず生じますたとえコンピューターを使ったとしても本当の意味で完璧な調和を得ることは不可能です完璧な円を見ることができないのと一緒で誤差は必ず生じるからですそう考えると純正率よりは調和しないけど使い勝手の良い平均率が普及したのもわかる気がします次に平均率の特徴感覚が均等であることのメリットについて話します純正率の欠点から考えた方が分かりやすいと思います純正率は基準音となら調和したハーモニーを奏でられますが感覚がバラバラなので他の音に応用できないという欠点があります例えば純正率で基準音が 440Hz の場合基準音である 440Hz と 550Hz660Hz の比は4対5対6で調和しますがそのまま平行移動した時4対5対6の関係ではなくなくりますつまり音の組み合わせに得意不得意があるためピアノなどの場合曲を変えるごとに調律し直す必要が生じます一曲の中で頻繁に転調する曲も不向きですそれに対して平均率は等間隔なので平行移動しても周波数の比は変わりません純正率ほどは調和しないけど組み合わせによって得意不得意はないため使い勝手がいいですということで音という現象が人間に与える感覚から特に1対22対3の周波数の比を使って楽曲の元となる12音を導き出せましたそして12音でできた音階は純正率ほど調和しないけど全ての感覚が均等で使い勝手がいい平均率が一般的に採用されていますまたもう一つ20世紀以降の音楽界で重要なのはライコール 440Hz と国際的に定められている点ですライコール 440Hz と決まっているということは平均率によってその他の音も全て正しいピッチが決められているということですこれは国際規格なので音楽的な意味合いより
楽器やチューナーなどの製品を製造するときにピッチが揃っていた方が便利という意味合いが強いです。今まで分かりやすいので 440Hz イコールラとして説明してきましたがこの音イコールなんとか Hz という絶対的な見方だけではなく周波数比を耳で合わせていく相対的な見方も重要だと思います。理由は周波数は目に見えないですし揺らぎが必ずあるからです。コードやキーなど音楽理論でも一つの音そのものより音と音の距離の方が言語化、公式化されることが多いです。今回の動画は以上です。次回はいよいよポピュラー音楽を支配しているドレミファソラシドについて見ていきます。ご質問やご意見はコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。